SBA PO paper and SBA PO pre prelims paper number 775. In the low 66 the gun inch one by one suit First to five questions to me rather the data sufficiency related each and with related to three questions. Okay, so three statements. Okay, take a further guy each and to database or questions to deductions only one by one suit them. So three statements cover team, consume time taking jartha zone. Question number 66 zone. In which month of the year 2012 did do Shalini take leave for office? First one zone. Only one inch can observe is net like Shalini took leave before August, but after uh, before August, but after February. And it's February, it's not March, Gauchu, April, Gauchu, May, June, and July. August can now move the So, Mary, is Shalini a twenty person of February key, August key, Majula and Rakakala, Kashalona and clarity lay only one inch, only two. Shalini could not take leave in the either May or September as she had attended the conference during those months. Only one panikradu, only two koda panikrada, Rondela Kazanagan remaining a protilidu. Only three observes the Shalini took leave after May, okay, before November, and the months having a more than 30 days in each head. So, Manaki May ke November ke Majula more than 30 days and May Taravat and April panikradu. Uh, April, sorry, May Travat, June Panikradu, July chance Sundi. Okay, next August chance Sundi, Kanosra Manak, more than one month covered. So, Vidividiga Chavakash Maite, Ledu. Ipur Manaki, first and third mix Shastran Zone, first the Antlo Manaki, make his July key Majula on Nadu. Ikad make his November key Majula on Ichi, more than thirty days, thirty days in each. Manaki, make his Taravata ante Kanfanga, Idipaniko Chavakash and Ledu. Okay, 31 days in each hand. 31 days in each hand. Before November in each hand. Okay, so I put my miku, July, May, which I have a cash on the July, which I have a cash on. Okay, only Manaki, one and three mixes in at late, Kanfanga, which eight twenty chance ledu. One inch can a cabjare is in at late, February key. August came Majula on each shadow, March, April, May, and Kunamu. Only three law observation at the make Taravata, sorry, make Taravata and the Imudu both end. So, confirm that in this coach, Miru, July, March, May. So, answer 1 and 3 mix to this coach. So, answer is 1 and 3 follows. Okay. Next. Second one shown. 67th one. Six exams are scheduled on subjects C, D, E, F, G and H during six days of the week from Monday to Saturday. But not necessarily in the same order. On which day exam is scheduled? Monday, the Ganiji is Kuntan. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. One by one sold. She is scheduled immediately the next day after H is scheduled. H is immediately next to position low. H is immediately next to position low. C and C and C. But ये दे पुराने दे कन्फांगा मानो चपले मुंह. Only three exams are scheduled between D and G ये निच्छेड. D is before G ये निच्छेड. इपुरु D K G K मजलो three possibilities ये निच्छेड. Okay, D K G K मजलो three possibilities आने का ने D Monday दिस को उच्चु. Next to Tuesday कोड़ा दिस को उच्चु. So के D and G ये पुराने दे कन्फांगा तेली. आइना एक कड़ा कोड़ा मानो E ने एक बंदे पारसल कुरीच वन लोग यानी टू लोग यानी clarify चाहि� Last one, F is not scheduled Monday, E is not scheduled Saturday. Under. So, we will see what we have to do. We will see what we have to do. Now, we will see the mix state and we will see what we have Suppose, D is not scheduled, 3 members are G. If D is not scheduled, 3 members are G. We will see what we have to do. Representations. H is immediately after C. Okay. Tarvata. Last condition shown, F is not scheduled Monday and it should, F Monday which have a question laid. E is not scheduled Saturday and it should, E Saturday which have a question laid. So, E Saturday kaadu ante, manakki right side representation this kuna ran kundi, E Saturday kaadu ante immediately akadai na ondach. Left side this kuna at laite, E Monday na kao chu, immediately akadai na kao chu. Confirm ga manam chapala inga. So, manakki, Vidividiga is kuna vocha avocation ledu. Next day, then a mudu kalipina koda, vocha kunda avocation vite ledu. So answer is none.
next 68th problem which direction b is currently facing only one inch panikrad endukante b ledandi only two chuddam if b is 45 degrees to his right he will facing the same direction as z ante z telisthe gaani b cheppalem no clarity third dantlo z ledandi b led sorry so manaki vidividiga vache avakasham aithe led but z uh, second dantlo b unnadu z unnadu kabatti connectivity undi kabatti third nunchi vellam second third mix cheddam mundala third dantlo z 90 degrees to his left he will be facing the same direction as p anadu p telisthe z telustundi z telisthe gaani b cheppalem clarity led ippudu first daniki vellam first dantlo p unnadu and currently n is facing south west and p is facing direction exactly opposite to n's direction ante first dantlo p ekka direction telusuga p telisthe z cheppochu z telisthe b cheppochu eppudu cheppagalugutunam moodu kalipithe answer vastundandi all three next coding decoding is said zone how is sharp will be coded in the language first one teesukunte individual sentence kabatti manaki vidividiga aithe vache avakasham ledhu only single sentence lo unnayandi okay so vidividiga vache avakasham ledhu mix cheyadam first and second kalipar ankonni first and second kalipinatlayite first and second lo meer common ga unnatvandi sharp second dantlo ledhu edge undi ఆర్ అనే అటువంటిది లేదు నెక్స్ట్ డేంజరస్ లేదు ఫస్ట్ దాంట్లో సెకండ్ దాంట్లో కామన్ గా ఉంది ఎడ్జెస్ ఒక్కటేనండి ఓకే వన్ అండ్ టూ పనికిరాదు పోని వన్ అండ్ త్రీ కలిపితే ఏమైనా వస్తుందా అంటే వన్ అండ్ త్రీ కన కలిపినట్లయితే ఫస్ట్ దాంట్లో షార్ప్ ఉంది మళ్ళీ థర్డ్ దాంట్లో షార్ప్ ఉందండి అట్ ది సేమ్ టైం ఆర్ కూడా ఉంది వన్ అండ్ త్రీ కూడా పనికిరాదండి నెక్స్ట్ టూ అండ్ త్రీ కలుపుదామా అంటే టూలో షార్ప్ లేదు బట్ త్రీలో షార్ప్ ఉంది కదా అనుకుంటే రెండు కామన్ పాసిబిలిటీస్ మీద రేపండి ఎలిమినేట్ చేయలేం విడివిడిగా ఏమీ పనికి వచ్చే అవకాశం లేదు నెక్స్ట్ మూడు కలిపినా కూడా మీకు ఎక్కడ మనకి షార్ప్ అనేటువంటి వాడు సపరేట్ అవట్లేదు చూడండి సో ఆన్సర్ ఈస్ నన్ ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఎత్ హూ ఈస్ ది మదర్ ఆఫ్ ఎస్ అని ఇచ్చాడు ఎస్ యొక్క మదర్ ఎవరు ఓన్లీ వన్ గనక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఓన్లీ వన్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఎస్ గురించి ఎక్కడా చెప్పలేదు only two gana kabjare is the p is the brother of s p ane itundi person s yakka brother ani ichand next b is the uncle of p ani ichand p yakka uncle b ani ichand aithe ipudu question who is the mother of s ante clarity ledandi only three kuda panikiradu s gurinchi cheppala so vidividiga panikocche avakasham ledhu but second third mix chesudha endukante p ki connectivity edo undi chodandi P is the son of K and it said P and 820 person K and K son J is the wife of K and it said J and 820 person K and K wife and it said And take care of me lega you put a question zone who is the mother of yes and it's a page ago a put two and three can be the host and then so answer is two and three follows next 71 shown 71 to 75 if I question so database room models it should zone first one seven people a b c d e f g like different colors evo colors ichadu each of them like different subject subjects kuda ichand so okay one by one vadu ichinatvant representation lo first persons teesukuntunnanu a b c d e f g one by one vadu ichinatvant conditions so సబ్జెక్ట్స్ కలర్స్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ వన్ ఈ లైక్ పింక్ అండ్ ఫిజిక్స్ ఈ అనేటువంటి పర్సన్ యొక్క కలర్ వచ్చేటప్పటికి పింక్ కలర్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఫిజిక్స్ అని ఇచ్చాయండి ఓకే నెక్స్ట్ బి లైక్స్ గ్రీన్ బి అనేటువంటి పర్సన్ కలర్ వచ్చేటప్పటికి గ్రీన్ అని ఇచ్చాయండి బి లైక్స్ గ్రీన్ సి లైక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ సి అనేటువంటి పర్సన్ యొక్క సబ్జెక్టు మ్యాథ్స్ అని ఇచ్చాయండి C like mathematics. The one who like yellow also like accounts. Manakki yellow color every kind of interest in that person accounts in each other. Yodho te leave. Okay. Next. A does not like blue, orange, purple. A and A it means person ki blue color pani karadu, orange color pani karadu, purple pani karadu. Okay. So manakki e mood color so vachya avakashima ite ledu. Yavarakki A and A it means person ki. నెక్స్ట్ వీటితో పాటు పింక్ గ్రీన్ కూడా పనికిరాదుగా మొత్తం మీద మనకు వాడు ఇచ్చింది సిక్స్ మెంబర్స్ అండి ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి ఈ సిక్స్ మెంబర్స్ కి సిక్స్ డిఫరెంట్ సారీ సెవెన్ మెంబర్స్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఈ సెవెన్ మెంబర్స్ లో ఫైవ్ కలర్స్ పోయినాయి బ్లూ ఆరెంజ్ పర్పుల్ గ్రీన్ ఎల్ పింక్ 
ఎల్లోతో పాటు ఇంకో కలర్ ఏదో మిగిలింది ఆ రెండు కలర్స్ లో ఏదైనా అవ్వటానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎల్లో కావచ్చు గ్రీన్ కలర్ గ్రీన్ ఆల్రెడీ పోయింది కదా రెడ్ కూడా అవ్వచ్చు క్లారిటీ లేదు మనకి నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఏ డజ్ నాట్ తీసుకున్నాం ఏ డజ్ నాట్ లైక్ అకౌంట్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ సో అకౌంట్స్ చూడండి ఏ అనేటువంటి పర్సన్ కి అకౌంట్స్ అంటే ఎల్లో కూడా పనికిరాదుగా ఏ అనేవాడికి ఎల్లో పనికిరాదు అంటే ఇక మిగిలింది ఏంటి ఇందాక ఎల్లో కానీ రెడ్ కానీ అనుకున్నాం రెడ్ కలర్ అయ్యి ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్స్ సబ్జెక్ట్స్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ అనేటువంటి పర్సన్ కి ఏవో సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇచ్చాడు చూడండి అకౌంట్స్ అంటే ఎల్లో రాసుకున్నాము కెమిస్ట్రీ పనికి రాదు బయాలజీ పనికి రాదు సో ఏ అనేటువంటి పర్సన్ కి కెమిస్ట్రీ కానీ బయాలజీ కానీ ఓకే ఈ రెండు కలర్స్ ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ పనికిరావు నెక్స్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ అకౌంట్స్ కూడా పనికి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఫైవ్ పోతే రిమానింగ్ రెండింటిలో ఏదనేది కన్ఫామ్ గా ఎట్ ప్రజెంట్ మనం క్లారిఫై చేయలేము సో ఓకే నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ చూడండి డి డస్ నాట్ లైక్ హిస్టరీ బయాలజీ కెమిస్ట్రీ అండ్ అకౌంట్స్ జాగ్రత్త చూడండి డి అనేటువంటి పర్సన్ కి ఏమేం పనికి రావో చెప్పాడు చూడండి డి అనేటువంటి పర్సన్ కి వచ్చేటప్పటికి హిస్టరీ పనికి రాదు నెక్స్ట్ బయాలజీ పనికి రాదు హిస్టరీ పనికి వచ్చే అవకాశం లేదు నెక్స్ట్ బయాలజీ పనికి వచ్చే అవకాశం లేదు డి అనేటువంటి పర్సన్ కి హిస్టరీ బయాలజీ కెమిస్ట్రీ అకౌంట్స్ కెమిస్ట్రీ పనికి రాదు అకౌంట్స్ పనికి రాదు ఇప్పుడు ఈ నాలుగిడితో పాటు మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కూడా పనికి రావుగా అంటే మొత్తం ఎన్ని పోతున్నాయి మీకు ఆరు సబ్జెక్ట్స్ పోతున్నాయి ఇంకొక సబ్జెక్ట్ మిగిలింది చూడండి ఏంటో అది ఎకనామిక్స్ సో వీడికి ఎకనామిక్స్ తప్పితే ఇంకేమీ వచ్చే అవకాశం లేదు ఆరు సబ్జెక్టులు పోయినాయి కాబట్టి తీసేసుకుంటున్నాను ఓకే సో డి అనేటువంటి పర్సన్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే ఎకనామిక్స్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ డస్ నాట్ లైక్ బ్లూ ఆరెంజ్ ఎల్లో ఎఫ్ అనేటువంటి పర్సన్ కి బ్లూ కలర్ పనికి రాదు ఎల్లో కలర్ పనికి రాదు ఆరెంజ్ కలర్ పనికి రాదు ఎఫ్ డస్ నాట్ బ్లూ ఆరెంజ్ ఎల్లో ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎల్లో ఎఫ్ కి పనికి రాదు ఇంకా పైన ఎక్కడా వచ్చే అవకాశం లేదు సో కన్ఫామ్ ఎవరికి రావాలి జి కి తప్పితే ఎల్లో ఇంకెవరికి వచ్చే అవకాశం లేదు చూడండి ఓకే సో ఎఫ్ అనేటువంటి పర్సన్ కి ఎల్లో పనికి రాదు కాబట్టి ఇంకా జీనే మిగిలిపోయాడు ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ తో పాటు అక్కడ కలర్ తో పాటు సబ్జెక్ట్ కూడా ఉందండి అగైన్ ఎఫ్ అనేటువంటి పర్సన్ కి బ్లూ పనికి వచ్చే అవకాశం లేదు ఆరెంజ్ పనికి వచ్చే అవకాశం లేదు బ్లూ అండ్ ఆరెంజ్ పనికి రాదు అంటే ఇంకా మిగిలిన కలర్ ఏంటి అక్కడ పర్పుల్ ఒకటి మిగిలినట్టు ఉంది చూడండి వీడికి మిగిలినటువంటి కలర్ ఏంటి అంటే పర్పుల్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా ఇచ్చినటువంటిది ఎఫ్ డస్ నాట్ లైక్ బయాలజీ ఎఫ్ అనేటువంటి వాడికి బయాలజీ పనికి రాదని ఇచ్చాయండి ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్లయితే ఎఫ్ అనేటువంటి వాడికి బయాలజీ పనికి వచ్చే అవకాశం లేదు అంటే బయాలజీతో పాటు ఆల్రెడీ మనకి పైన ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ పోయినాయి మ్యాథమెటిక్స్ ఎకనామిక్స్ ఫిజిక్స్ నెక్స్ట్ అకౌంట్స్ రిమానింగ్ ఏంటి అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎఫ్ అనేవాడికి బయాలజీ పనికి రాదు అట్ ది సేమ్ టైం ఏ అనేవాడికి కూడా బయాలజీ పనికి రాదు చూడండి పైన సో వీడికి బయాలజీ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏ అనే పర్సన్ కి కెమిస్ట్రీ పనికి రాదు కాబట్టి వీడికి కెమిస్ట్రీ తీసుకోవాలి ఇక మిగిలిన సబ్జెక్టే మనకి ఏ అనేటువంటి పర్సన్ కి రావాలండి ఆ మిగిలినటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటి అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే హిస్టరీ మిగిలింది సో వీడికి హిస్టరీ తీసుకుంటున్నాను లాస్ట్ వన్ డి డస్ నాట్ లైక్ బ్లూ డి బ్లూ పనికి రాదు అంటే సి అనేటువంటి వాడికి బ్లూ కలర్ అయ్యి ఉండాలి ఇంకా వేరే అవకాశం లేదు ఇక మిగిలింది ఆరెంజ్ కలర్ సో డి అనేటువంటి పర్సన్ యొక్క కలర్ ఏంటి అంటే ఆరెంజ్ ఇక దానికి రిలేటెడ్ గా వాడు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ గా మనకి ఇది నెగటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద రిపెండ్ అయి ఇచ్చాయండి జాగ్రత్త చూడండి నెక్స్ట్ సెవెంటీ సిక్స్ దగ్గర నుంచి చూడండి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇచ్చినటువంటిది ఇది నార్మల్ మోడల్ అండి కంప్లీట్ గా నార్మల్ గా ఇచ్చాడు ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టార్టింగ్ లో నెంబర్స్ చూడండి సెవెంటీన్ ట్వంటీ నైన్ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇన్క్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో నెంబర్స్ ఉన్నాయి చివర్ లో వర్డ్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే డిజిఎల్ ఎల్ టి అంటే ఎల్ తో రెండు వచ్చిన ఎల్ ఫర్దర్ గా ఇచ్చినటువంటిది ఎల్ ఐ ఇచ్చాడు ఎల్ ఈ ఇచ్చాండ్ ఓకే సో మనకి ఆల్ఫాబెటికల్లీ ఇన్క్రీజింగ్ పాసిబిలిటీ మీద రిపెండ్ అయి వాడు ఇచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషన్స్ ఓకే సో మనకి ఫర్దర్ గా దానికి రిలేటెడ్ గా వాడు ఇచ్చినటువంటి ఫర్దర్ పాసిబిలిటీస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఇక్కడ ఒకసారి లాస్ట్ స్టెప్ లో ఎల్ ఐ ఎల్ ఎల్ ఐ కేఈ ఉంది ఎల్ ఈ ఏపీ ఉందండి సో ఇందులో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ లో వాడు ఇచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషన్ ప్రకారం మనకి ఎల్ తో ఒకటే
ఇది వాడు ఇచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషన్ ఆల్ఫాబెటికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ పాజిబిలిటీ మీద రిపెండ్ అయ్యి ఇచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషన్ ఇక దానికి రిలేటెడ్గా వాడు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ నార్మల్ మోడలే కాబట్టి ఇది ఆపుతున్నాను ఎందుకంటే నార్మల్గా మనం కోడింగ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ప్రతి పేపర్లో చేస్తూ ఉన్నామండి సరే ఎయిటీ వన్ దగ్గర నుంచి చూడండి ఎయిటీ వన్ దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ టు హెచ్ సిట్టింగ్ అరౌండ్ సర్కులర్ ఏరియా బట్ నాట్ నెసర్లీ ఇన్ ది సేమ్ ఆర్డర్ ఓన్లీ టూ పర్సన్స్ ఫేసింగ్ ది సెంటర్ రెస్ట్ ఫేసింగ్ ది అవుట్ సైడ్ అరౌండ్ ది రౌండ్ టేబుల్ మనకి ఎయిట్ మెంబర్స్ అని ఇచ్చాడు చూడండి ఓకే వన్ బై వన్ చూద్దాం హెచ్ ఇట్స్ థాట్ టు ది రైట్ ఆఫ్ హెచ్ హెచ్ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ హెచ్ అనేటువంటి పర్సన్ అవుట్ సైడ్ అని ఇచ్చాయండి ఓకే డి సిట్స్ థాట్ టు ది రైట్ ఆఫ్ హెచ్ హెచ్ కి రైట్ సైడ్ థర్డ్ పొజిషన్ లో డి ఉన్నాడని ఇచ్చాడు హెచ్ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ నెక్స్ట్ బోత్ ఏ అండ్ జి ఆర్ ఇమీడియట్లీ నైబర్స్ ఆఫ్ డి మనకి ఏ అనేటువంటి పర్సన్ జి అనేటువంటి పర్సన్ వీళ్ళిద్దరూ డి యొక్క నైబర్స్ అని ఇచ్చాడు ఏదర్ సైడ్స్ లో ఎలా అయినా ఉండొచ్చు చూద్దాం కన్ఫర్మేషన్ లేదు నెక్స్ట్ ఈ సిట్స్ సెకండ్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ జి అని ఇచ్చాడు ఈ అనేటువంటి పర్సన్ జీకి లెఫ్ట్ సైడ్ అయిన సెకండ్ పొజిషన్ అని ఇచ్చాయండి ఈ అనేటువంటి పర్సన్ జీకి లెఫ్ట్ సైడ్ అయిన సెకండ్ పొజిషన్ రావాలంటే జి ఇక్కడ తీసుకుంటే మీకు అవుట్ సైడ్ తీసుకున్నా ఇన్ సైడ్ తీసుకున్న అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఇటు పక్క సెకండ్ లేదు ఇటు పక్క సెకండ్ లేదు సో కన్ఫామ్ గా మనకి ఇక్కడ జి వచ్చే అవకాశం లేదంటే అక్కడ ఏ తీసుకోండి ఇక్కడ జి తీసుకుంటున్నాను ఒకసారి ఈ కండిషన్ చూడండి ఈ సిట్స్ సెకండ్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ జి ఈ అనేటువంటి పర్సన్ జీకి లెఫ్ట్ సైడ్ సెకండ్ పొజిషన్ లో రావాలి B సిట్ సెకండ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ సి బి అనేటువంటి పర్సన్ సీకి రైట్ సైడ్ అయిన సెకండ్ పొజిషన్ బి అనే పర్సన్ సీకి రైట్ సైడ్ అయిన సెకండ్ పొజిషన్ అంటే రకరకాల అవకాశాలు ఉన్నాయి సి ఈజ్ నాట్ ది నైబర్ ఆఫ్ ఏ అని ఇచ్చాడు సి అనేటువంటి పర్సన్ ఏ యొక్క నైబర్ అయ్యే అవకాశం లేదంటే ఈ రెండింటిలో సి ఎక్కడైనా రావడానికి అవకాశం ఉందండి ఎక్కడ అనేది కన్ఫామ్ గా చెప్పలేము ఎఫ్ సిట్స్ టు ది ఇమీడియట్లీ రైట్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ అనేటువంటి పర్సన్ ఏకి ఇమీడియట్లీ రైట్ సైడ్ లో ఉండాలి అని ఇచ్చాయండి ఎఫ్ అనేటువంటి పర్సన్ ఏ కి ఇమీడియట్లీ రైట్ సైడ్ లో ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు మనకి సి అనేటువంటి పర్సన్ నెక్స్ట్ సి అనేటువంటి పర్సన్ బి బి సిట్ సెకండ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ సి కండిషన్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ లో ఓన్లీ టూ పీపుల్ ఫేసింగ్ ది ఓన్లీ టూ పీపుల్ ఫేసింగ్ ది సెంటర్ అని ఇచ్చాడు ఇద్దరు మనకి సెంటర్ ఉండాలి అంటే ఆల్రెడీ వచ్చేసారుగా ఇక రిమైనింగ్ కన్ఫామ్ గా మనకి ఏమై ఉండాలి అవుట్ సైడ్ ఉండాల్సిందే వీళ్ళందరూ కన్ఫామ్ గా మనకి అవుట్ సైడ్ ఫేసింగ్ తప్పితే వేరే ఛాన్స్ లేదు ఇప్పుడు కంటిన్యూషన్ బి సిట్ సెకండ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ సి అంటే సి ఎక్కడ తీసుకుంటే వాడికి రైట్ సైడ్ సెకండ్ పొజిషన్ లో బి వస్తుంది ఇంతకు తప్పితే వేరే పాసిబిలిటీ లేదు ఓన్లీ టూ పీపుల్ ఫేసింగ్ ది సెంటర్ అన్నాడు కాబట్టి దాని మీద రిపెండ్ అయి తీసుకుంటున్నాను ఇక దానికి రిలేటెడ్ గా వాడు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ సిక్స్ దగ్గర నుంచి ఇవి కోరెడ్ అని క్వాలిటీస్ మీద రిపెండ్ అయ్యి ఇచ్చినటువంటివి సింబాలికల్ రిప్రజెంటేషన్ అండి సో ఈ సింబాలికల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది వాడు ఇచ్చినటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింబల్ కి మనం పొజిషన్స్ తీసుకుంటే కానీ చెప్పలేము అంటే నార్మల్ గా మనం ఇలా రాసుకున్నట్లయితే గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఇలా మనం ఫార్మాట్ కనుక తీసుకుంటే డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇందులో ఈ రెండు కలిపితే రిలేషన్ వస్తుంది ఈ రెండు కలిపినా రిలేషన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ నాలుగిటితో ఈక్వల్ టు కలిపితే ఇట్ సెల్ఫ్ వస్తుంది బట్ ఈ రెండిటికి కానీ ఈ రెండిటికి కానీ ఇలా డయాగ్నల్ గా కానీ రిలేషన్ వచ్చే అవకాశం అయితే లేదు ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుని తీసుకుందాం వన్ బై వన్ ఇప్పుడు ఇదే ఆర్డర్ లో వాడు ఇచ్చినటువంటి సింబల్స్ ఏంటి అనేటువంటివి రాసేద్దాం జాగ్రత్త చూడండి గ్రేటర్ దాను గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాను లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు అండి సేమ్ ఆర్డర్ లో తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ వన్ కాపీ రైట్ సింబల్ అంటే ఏమని చేయడు మనకి కాపీ రైట్ అంటే నైదర్ గ్రేటర్ దాన్ నార్ ఈక్వల్ గ్రేటర్ దాన్ కాదు ఈక్వల్ కాదు అంటే లెస్ దాన్ అయ్యి ఉండాలండి కాపీ రైట్ సింబల్ హ్యాష్ అంటే నైదర్ స్మాలర్ నార్ ఈక్వల్ స్మాలరు కాదు ఈక్వల్ కాదు అంటే ఏమై ఉండాలి స్మాలరు కాదు ఈక్వల్ కాదు అంటే కన్ఫామ్ గా గ్రేటర్ అయ్యి ఉండాలి హ్యాష్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ అంటే నైదర్ గ్రేటర్ నార్ స్మాలర్ గ్రేటర్ కాదు స్మాలరు కాదు అని ఇచ్చాడు గ్రేటర్ కాదు స్మాలర్ కాదు అంటే కన్ఫామ్ గా అది ఈక్వల్ అయ్యి ఉండాలి ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ స్టార్
మొత్తం కలపాలి ఇక్కడ టి ఉంది ఇక్కడ ఎన్ ఉంది ఫస్ట్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ స్టార్ కలుస్తుందేమో చూడండి ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ స్టార్ కలిస్తే ఏమి వస్తుంది మీకు స్టార్ వస్తుందండి అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు కలిస్తే వచ్చేది గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు అనేగా అంటే గ్రేటర్ దాన్ మీన్స్ స్టార్ ఓకే తర్వాత స్టార్ హ్యాష్ కలిపితే ఈ రెండు కలిపితే ఏమవుతుంది హ్యాష్ అవుతుందండి తర్వాత హ్యాష్ స్టార్ కలిపారనుకోండి హ్యాష్ స్టార్ కలిపితే మనకు వచ్చేటువంటిది హ్యాషే అవుతుంది అంటే టి హ్యాష్ ఎన్ ఉండాలి లేదా రివర్స్ చేస్తే టి హ్యాష్ ఎన్ బదులు రివర్స్ చేస్తే ఏం రావచ్చు ఎన్ కాపీ రైట్ సింబల్ టి రావచ్చు వన్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి ఆర్ కి ఎం కి మధ్య రిలేషన్ ఇచ్చాయండి ఆర్ నుంచి ఎం కి రిలేషన్ రావాలి అంటే వాడు ఇచ్చినటువంటి పాసిబిలిటీలో ఆర్ నుంచి ఎం కంటే ఈ పార్ట్ చాలండి స్టారు హ్యాష్ కలుస్తుంది అసలు ఇందాక కలిసింది మనకి స్టారు హ్యాష్ కలిస్తే ఏం రావాలి కన్ఫామ్ గా హ్యాష్ వస్తుందండి ఆర్ హ్యాష్ ఎం ఓకే టూ కూడా పనికి వస్తుంది థర్డ్ వన్ చూడండి థర్డ్ వన్ ఎన్ కి ఆర్ కి మధ్య రిలేషన్ ఇచ్చాయండి ఎన్ నుంచి ఆర్ కి రిలేషన్ రావాలి అంటే ఈ పార్ట్ కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ పార్ట్ కట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే కామన్ వేరుబుల్స్ ఉన్నాయిగా స్టార్ హ్యాష్ కలిస్తే హ్యాష్ అవుతుంది హ్యాష్ స్టార్ కలిస్తే మళ్ళీ వచ్చేటువంటి స్టార్ అంటే ఆర్ హ్యాష్ ఎన్ రావాలి ఆర్ హ్యాష్ ఎన్ రివర్స్ చేస్తే ఎన్ కాపీ రైట్ సింబల్ ఆర్ రావాలి ఎందుకంటే గ్రేటర్ దానికి ఆపోజిట్ లెస్ దాని కాబట్టి ఓకే త్రీ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ టీకి యూకి మధ్య రిలేషన్ ఇచ్చాయండి టి అండ్ యూ అంటే జస్ట్ ఫస్ట్ రెండు కలిపితే సరిపోతుంది టీకి యూకి మధ్య రిలేషన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వాడు ఇచ్చినటువంటిది చూడండి మనకి టీకి యూకి మధ్య రిలేషన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ స్టార్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ స్టార్ కలిస్తే ఏమవుతుంది మీకు కన్ఫామ్ గా మనకి ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ స్టార్ కలిస్తే వచ్చేది స్టార్ అవుతుంది అండి అంటే టి స్టార్ యూ ఇది కూడా ఓకేగా సో ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్ ఫాలోస్ ఇచ్చినటువంటివన్నీ ఫాలో అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ ఎయిటీ సెవెంత్ ప్రాబ్లం చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీ సెవెన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ వన్ ఎస్ కి ఐ కి మధ్య రిలేషన్ ఇచ్చాయండి ఎస్ నుంచి ఐ కి రావాలి అంటే ఇంతవటి కలపాలండి ఓకే ఫస్ట్ స్టారు డాలర్ తీసుకుందాం స్టారు డాలర్ కలవదుగా ఇంక అనవసరం రిమైనింగ్ పనికి రాదు ఈ రెండు కలిసే అవకాశం లేదు కాబట్టి నో ఛాన్స్ సెకండ్ వన్ టీకి ఐ కి మధ్య రిలేషన్ ఇచ్చాయండి టీ నుంచి అయ్యి అంటే ఇంతవటికి కలవాలి డాలరు కాపీ రైట్ సింబల్ డాలరు కాపీ రైట్ సింబల్ కలిపితే కాపీ రైట్ సింబల్ అవుతుంది అంటే టీ కాపీ రైట్ సింబల్ ఐ ఓకే టీ కాపీ రైట్ సింబల్ ఐ అయితే అక్కడ ఏమనిచ్చాడు మనకి డాలర్ ఇచ్చాడండి సో టూ కూడా రిలేషన్ అయితే వస్తుంది కానీ వాడు ఇచ్చినటువంటి పాసిబిలిటీ నుంచి పనికి వచ్చే అవకాశం లేదు సెకండ్ వన్ పనికి రాదు థర్డ్ వన్ పీకి ఏ కి రిలేషన్ ఇచ్చాడు ఈ పార్ట్ కలపాలండి ఈ పార్ట్ కలిపితే ఏ నుంచి పీకి వస్తుంది తర్వాత రివర్స్ చేద్దాం కాపీ రైట్ సింబల్ స్టార్ కాపీ రైట్ సింబల్ స్టార్ కలవదుగా నో ఛాన్స్ లాస్ట్ వన్ టీకి పీకి రిలేషన్ ఇచ్చాయండి టీ నుంచి పీకి రిలేషన్ రావాలి అంటే ఈ పార్ట్ కలపాల్సి ఉంటుంది టీ నుంచి పీకి ఇందాక మనకి డాలరు స్టార్ డాలరు కాపీ రైట్ సింబల్ అంటే కాపీ రైట్ అనుకున్నాం తర్వాత కాపీ రైట్ స్టార్ కలవదు అనుకున్నాగా నో ఛాన్స్ సో ఆన్సర్ ఇస్ నన్ ఫాలోస్ ఏది వచ్చే అవకాశం అయితే లేదు నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఎయిత్ ప్రాబ్లం చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఫస్ట్ వన్ చూడండి వన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వాడు ఇచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషన్స్ లో మనకి వైకి ఎఫ్ కి రిలేషన్ ఇచ్చాడు చూడండి వై నుంచి ఎఫ్ కి రిలేషన్ అంటే మొత్తం మిక్స్ చేయాలి స్టార్టింగ్ లో ఎఫ్ ఉంది చివరిలో వై ఉంది మొత్తం కలవాలి కలుస్తుందా అనేటువంటిది తీసుకుంటే అగైన్ ఇక్కడ కనెక్టివిటీ కూడా కరెక్ట్ గా లేదు ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి దీన్ని రివర్స్ చేసి రాసుకోవాలి మళ్ళీ జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎఫ్ ఇక్కడ ఉంది వై ఎక్కడ ఉంది బట్ కనెక్టివిటీ రావాలంటే ఇక్కడ డాలర్ ని రివర్స్ చేస్తే ఏ డాలర్ ఆర్ అని ఇచ్చాడు డాలర్ కి రివర్స్ అయితే మనకి స్టార్ అంటే ఆర్ స్టార్ ఏ అవుతుందండి అది ఓకే కనెక్టివిటీ కోసం సో ఓకే ఎఫ్ నుంచి వైక్ రిలేషన్ చూద్దాం ఫస్ట్ డాలరు ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ డాలరు ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ కలిస్తే డాలర్ వస్తుందండి ఓకే తర్వాత డాలరు స్టార్ అన్నాడు డాలరు స్టార్ కలిస్తే మనకి రిలేషన్ వచ్చే అవకాశం లేదుగా సో డైరెక్ట్ గా మనకి వన్ పనికి వచ్చేటువంటి పాసిబిలిటీ లేదు సెకండ్ వన్ సోన్ ఏ కి బి కి రిలేషన్ ఇచ్చాయండి ఏ నుంచి మనకి బి రిలేషన్ రావాలి అంటే ఈ రెండు కలిపితే చాలు ఓకే ఈ రెండు కలపాలి అంటే రివర్స్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి డాలర్ ఇందాక అనుకున్నాగా ఆర్ స్టార్ ఏ అవుతుందండి ఓకే ఏ నుంచి బి కి రిలేషన్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా స్టార్ ఎట్ ది రేట్
టూ ఓకే త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏ నుంచి ఎఫ్ కి రిలేషన్ రావాలని ఇచ్చాడు ఏ అనే అటువంటి దాని నుంచి ఎఫ్ కి రిలేషన్ రావాలి అంటే ఈ పార్ట్ కలపాలి మనం అగైన్ దీన్ని కూడా ఇక్కడ ఆర్ స్టార్ ఏ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మనకి ఎఫ్ నుంచి ఏకి రావచ్చు అప్పుడు ఎఫ్ నుంచి ఏ అంటే ఏ టు ఎఫ్ తీసుకోవచ్చు ఫస్ట్ వన్ చూడండి డాలరు ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ డాలర్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ అంటే ఏమవుతుంది డాలర్ నెక్స్ట్ డాలర్ డాలర్ అంటే సారీ డాలర్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ డాలర్ డాలర్ స్టార్ మనకి డాలర్ నుంచి స్టార్ వచ్చే అవకాశం లేదుగా ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషన్ లో డాలర్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ కలుపుతున్నామండి కన్ఫామ్ గా మనకి డాలర్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ కలిస్తే వచ్చేటువంటిది ఏంటి అంటే డాలర్ అవుతుందండి ఓకే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా ఇచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషన్ తీసుకున్నట్లయితే సెకండ్ పాసిబిలిటీ మనకి డాలర్ నుంచి స్టార్ వస్తుంది డాలర్ స్టార్ ఆపోజిట్ సింబల్స్ పనికి వచ్చే అవకాశం లేదు సో టూ అండ్ త్రీ మాత్రమే పనికి వస్తున్నాయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఎయిటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీ నైన్ ఫస్ట్ వన్ ఎల్కి డబ్ల్యూకి రిలేషన్ ఇచ్చాడు చూడండి ఎల్కి డబ్ల్యూకి కనుక రిలేషన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వాడు ఇచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషన్ లో ఎల్ నుంచి డబ్ల్యూకి రావాలి అంటే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కలిస్తే సరిపోతుంది ఈ పార్ట్ కలిపితే ఎల్ అండ్ ఎల్ అండ్ డబ్ల్యూ వస్తుంది స్టారు హ్యాష్ స్టారు హ్యాష్ కలిపితే ఏమవుతుంది మీకు కన్ఫామ్ గా వచ్చేది హ్యాష్ అవుతుంది అండి అంటే ఎల్ హ్యాష్ డబ్ల్యూ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎల్కి డబ్ల్యూకి రిలేషన్ అన్నాడు ఎల్కి డబ్ల్యూ అంటే అదే అవుతుంది ఇప్పుడు ఎల్కి డబ్ల్యూకి హ్యాష్ వచ్చింది కానీ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ అంటే మనకి పనికిరాదుగా సో టూ వచ్చే అవకాశం లేదు నెక్స్ట్ ఆర్ కి ఓకి మధ్య రిలేషన్ ఇచ్చాయండి ఆర్ నుంచి ఓ అంటే ఈ పార్ట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆర్ నుంచి ఓ అనేటువంటి దానికి రిలేషన్ తీసుకోవాలి ఆర్ నుంచి ఓ ఆర్ నుంచి ఓ రావాలంటే హ్యాష్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ హ్యాష్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ కలిస్తే ఏం రావాలి హ్యాష్ రావాలి ఓ హ్యాష్ ఆర్ అవుతుంది లేదా రివర్స్ చేస్తే ఆర్ కాపీ రేట్ సింబల్ ఓ అవుతుంది త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ ఎల్ నుంచి ఆర్ కి రిలేషన్ రావాలని ఇచ్చాడు ఎల్ నుంచి ఆర్ కి రిలేషన్ ఈ మూడు కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎల్ నుంచి ఆర్ కి రిలేషన్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషన్ చూడండి ఎల్ నుంచి ఆర్ కంటే ఎల్ నుంచి ఫస్ట్ స్టార్ ఉంది స్టారు హ్యాష్ అంటే మనకేమొస్తుంది హ్యాష్ వస్తుందండి హ్యాష్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ అంటే హ్యాష్ అవుతుంది అంటే ఎల్ హ్యాష్ ఆర్ ఓకేగా సో మనకి వాడు ఇచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషన్ లో వన్ ఫెయిల్ అవుతుందండి రిమైనింగ్ మూడు పనికి వస్తుంది ఓకే సో వన్ ఫెయిల్ అయ్యి వన్ ఫెయిల్ కాదు సారీ టూ ఫెయిల్ అవుతున్నట్టు ఉంది చూడండి వన్ వచ్చింది కదా ఎల్కి డబ్ల్యూకి రిలేషన్ తీసుకుంటే స్టార్ హ్యాష్ ఆ టూ ఫెయిల్ అవుతుందండి వన్ త్రీ ఫోర్ పనికి వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ నైంటీ ఎత్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇందులో ఫస్ట్ ఎస్ నుంచి పీకి రిలేషన్ రావాలని ఇచ్చాడు ఎస్ నుంచి వైకి ఎస్ నుంచి వై అంటే ఈ పాత కలిపితే వస్తుంది అనుకోండి చూడండి వైకి ఎస్ కి మధ్య రిలేషన్ డాలర్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ డాలర్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ కలిస్తే ఏం రావాలి మీకు డాలర్ అంటే వై డాలర్ ఎస్ రివర్స్ చేసినట్లయితే మనకి డాలర్ కి ఆపోజిట్ సింబల్ స్టార్ ఉండాలి కానీ అక్కడ ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో స్టార్ లేదు బట్ ఇక్కడ ఎస్ వైతో రెండు ఉన్నాయండి ఫస్ట్ థర్డ్ ఒక దాంట్లో ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఉంది ఇంకో దాంట్లో హ్యాష్ ఉందండి అంటే మనకి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బదులు గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఏది అనేది కన్ఫామ్ గా మనం చెప్పలేము అంటే వన్ కావచ్చు త్రీ కావచ్చు ఏదర్ వన్ ఆర్ త్రీ ఏదర్ వన్ ఆర్ త్రీ అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో ఓన్లీ సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది చూడండి ఇంకేం పనికి రాదు ఇంకా రిమైనింగ్ చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే ఏదర్ ఆర్ పాసిబిలిటీ ఒకటే ఉంది కాబట్టి తీసేసుకుంటున్నాను సో నైన్టీ ఎత్ అకార్డింగ్ టు ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇలా ఈ కోర్ ఎన్ని క్వాలిటీస్ ఇచ్చినటువంటి మాత్రం విత్ రిలేటెడ్ టు సింబల్స్ కొంచెం కేర్ఫుల్ గా తీసుకోండి అంటే ఈ మెథడ్ మీకు ఐడియా ఉంటేనే అర్థం అవుతుంది అండి మళ్ళీ ఇది మనం క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేసి ఉంటాం ఈ ఫండమెంటల్ లేకపోతే రాదు మళ్ళీ అయితే ఓకే నెక్స్ట్ నైన్టీ వన్ దగ్గర నుంచి డేటా ఇచ్చాడు జోన్ పిక్యూఆర్ ఎస్టి వి అండ్ డబ్ల్యూ సెవెన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఈచ్ ఆఫ్ దమ్ హ్యాస్ యునిక్ ఫేవరెట్ కలర్స్ అనేవో కలర్స్ అని ఇచ్చాయండి ఫేవరెట్ స్పోర్ట్స్ అని ఇచ్చాడు ఈచ్ అండ్ ఎవరి పర్సన్ యొక్క స్పోర్ట్ అండ్ దే రెస్పెక్ట్ టు కలర్ కావాలి సో ఓకే ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషన్ లో పర్సన్స్ తీసుకుంటున్నాను పిక్యూ ఆర్ ఎస్ టి వి
ఓకే కలర్స్ లో మనకు ఆ పర్సన్ కి బ్లాక్ గానీ బ్రౌన్ గానీ వచ్చే అవకాశం లేదు అని ఇచ్చాండి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా ఇచ్చినటువంటి చూడండి ఇనీషియల్ గా ఇచ్చినటువంటి ఆర్ కండిషన్ అండి అది ది ఫేవరెట్ స్పోర్ట్ ఆఫ్ ది వన్ హూస్ ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ ఎల్లో ఈజ్ ఫుట్బాల్ ఎవరికైతే ఎల్లో కలర్ ఇంట్రెస్టెడో వాడి యొక్క స్పోర్ట్ ఏంటి అంటే ఫుట్బాల్ అని చెప్పాను ఎవడో తెలియదు మనకు ఓకే ఎల్లో కలర్ ఫుట్బాల్ లేదా ఫుట్బాల్ ఎల్లో కలర్ తీసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి టీస్ ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ వైలెట్ బట్ ఫేవరెట్ స్పోర్ట్ ఈజ్ నైదర్ హాకీ నార్ క్రికెట్ అని ఇచ్చాడు టీస్ ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ వైలెట్ టీ యొక్క ఫేవరెట్ కలర్ వచ్చేటప్పటికి మనకి వైలెట్ అని ఇచ్చాయండి టీస్ ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ వైలెట్ బట్ ఫేవరెట్ స్పోర్ట్ ఈజ్ నైదర్ హాకీ నార్ క్రికెట్ హాకీ కాదు క్రికెట్ కాదని ఇచ్చాయండి ఓకే టీ అనేటువంటి పర్సన్ కి హాకీ గానీ క్రికెట్ గానీ అయ్యే అవకాశం లేదు టీస్ ఫేవరెట్ వైలెట్ నైదర్ హాకీ నార్ క్రికెట్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా ఇచ్చినటువంటిది క్యూ అనేటువంటి పర్సన్ క్యూస్ ఫేవరెట్ కలర్ అండ్ ఫేవరెట్ స్పోర్ట్ ఈజ్ గ్రీన్ అండ్ లాంగ్ టెన్నిస్ రెస్పెక్ట్ నథింగ్ బట్ కలర్ వచ్చేటప్పటికి గ్రీన్ అని ఇచ్చాయండి లాంగ్ టెన్నిస్ అని ఇచ్చాడు క్యూస్ ఫేవరెట్ కలర్ అండ్ ఫేవరెట్ స్పోర్ట్ ఈజ్ గ్రీన్ అండ్ లాంగ్ టెన్నిస్ రెస్పెక్టివ్లీ నెక్స్ట్ ది సేమ్ పర్సన్ హూస్ ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ గ్రే అండ్ ఫేవరెట్ స్పోర్ట్ ఈజ్ బాస్కెట్ బాల్ ఎవడికో ఇంకొకటికి గ్రే కలర్ గ్రే నెక్స్ట్ బాస్కెట్ బాల్ అని ఇచ్చాయండి ది సేమ్ పర్సన్ ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ గ్రే అండ్ ఫేవరెట్ స్పోర్ట్ ఈజ్ బాస్కెట్ బాల్ ఎవరనేది కన్ఫామ్ గా ఎట్ ప్రజెంట్ మనం క్లారిఫై చేయలేము సో అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ రివర్స్ రాసినట్టున్నాను చూడండి కలర్ అట్ పక్క రాసుకోండి లాంగ్ టెన్నిస్ ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ రావాలి ఇక్కడ లాంగ్ టెన్నిస్ తీసుకోండి కలర్ ఇక్కడ గ్రీన్ అని రాస్తున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా ఇచ్చినటువంటి చూడండి నెక్స్ట్ వన్ ది సేమ్ పర్సన్ గ్రే అండ్ బాస్కెట్ బాల్ అని వచ్చాడు డబ్ల్యూస్ ఫేవరెట్ స్పోర్ట్ ఈజ్ ఫుట్బాల్ డబ్ల్యూ అనేటువంటి పర్సన్ కి ఫుట్బాల్ అని ఇచ్చాడు అంటే కలర్ కన్ఫామ్ గా ఎల్లో నేగా రావాల్సింది వీడి గేమ్ వచ్చేటప్పటికి ఫుట్బాల్ కలర్ వచ్చేటప్పటికి ఎల్లో అని ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా ఇచ్చినటువంటి డబ్ల్యూస్ ఫేవరెట్ ఫుట్బాల్ అండ్ పీస్ ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ బ్లాక్ అని ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ డబ్ల్యూస్ ఫేవరెట్ స్పోర్ట్ ఫుట్బాల్ పీస్ ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ బ్లాక్ అని ఇచ్చాడు పి అనేటువంటి పర్సన్ యొక్క కలర్ ఏంటి అంటే బ్లాక్ పి అనేటువంటి పర్సన్ యొక్క కలర్ వచ్చేటప్పటికి బ్లాక్ ఎస్ ఫేవరెట్ స్పోర్ట్ ఈజ్ నైదర్ బాస్కెట్ బాల్ నార్ క్రికెట్ అని ఇచ్చాడు ఎస్ అనేటువంటి పర్సన్ బాస్కెట్ బాల్ కాదు క్రికెట్ కాదు సో బాస్కెట్ బాల్ కాదు క్రికెట్ కాదని ఇచ్చాడు మనకి ఎఫ్ అనేటువంటి ఎస్ అనేటువంటి పర్సన్ కి బాస్కెట్ బాల్ కాదు అంటే కన్ఫామ్ గా గ్రే కలర్ వచ్చే అవకాశం లేదు వాడికి గ్రే కలర్ పనికి రాదు అంటే కన్ఫామ్ గా వీ తప్పితే ఇంకెవరికి అవకాశం లేదు చూడండి ఇక్కడ బాస్కెట్ బాల్ ఇక్కడ గ్రే కలర్ తీసుకోవాల్సింది ఇంకా అందుకన్నా వేరే ఛాన్స్ లేదు నెక్స్ట్ బ్లాక్ కలర్ వచ్చేటప్పటికి మనకు ఆల్రెడీ పి అనేటువంటి పర్సన్ కి తీసుకున్నాం ఓకే ఎస్ ఫేవరెట్ స్పోర్ట్ ఈజ్ నైదర్ బాస్కెట్ బాల్ నార్ క్రికెట్ వీస్ ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ బ్రౌన్ వి అనేటువంటి పర్సన్ కి బ్రౌన్ వీస్ ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ నాట్ బ్రౌన్ సారీ వి అనేటువంటి పర్సన్ కి బ్రౌన్ పనికి రాదు అన్నాడు ఓకే వి అనేటువంటి వాడికి ఆల్రెడీ బ్రౌన్ వచ్చే అవకాశం లేదు నెక్స్ట్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాడు ఇచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషన్స్ లో మనకి మిగిలిపోయినటువంటి గేమ్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టయితే ఎస్ అనేటువంటి వాడికి మనకి క్రికెట్ వచ్చే అవకాశం లేదు టి అనే పర్సన్ కి క్రికెట్ రాదు అంటే పి అనేటువంటి పర్సన్ కి క్రికెట్ రావాలండి నెక్స్ట్ టీ అనేటువంటి పర్సన్ కి హాకీ పనికి రాదు కాబట్టి వీడికి హాకీ తీసుకుంటున్నానండి ఓకే సో మనకి కన్ఫామ్ గా ఆ పర్సన్ హాకీ తీసుకుంటే ఇంకొక గేమ్ మిగిలింది చూడండి స్విమ్మింగ్ టి అనేటువంటి పర్సన్ కి స్విమ్మింగ్ మిగిలిందండి కలర్స్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి కలర్స్ పాసిబిలిటీస్ తీసుకుంటే మిగిలినటువంటి కలర్స్ ఏంటి అనేటువంటిది కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే టూ కలర్స్ మిగిలిపోయినాయండి కలర్స్ లో మనకి మిగిలినటువంటి కలర్స్ చూడండి ఒకసారి బ్లాక్ గ్రీన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ రెడ్ కలర్ మిగిలింది రెడ్ తో పాటు గ్రే బ్రౌన్ 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 రాయలేదు చూడండి ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే బ్రౌన్ కలర్ ఆర్ అనేటువంటి పర్సన్ కి పనికి రాదని ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ బ్రౌన్ కలర్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా అప్పుడు రెడ్ కలర్ తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇక దానికి రిలేటెడ్ గా వాడు ఇచ్చినట
గూగుల్స్ లో కొన్ని జీమెయిల్ అని ఇచ్చాడు ఓన్లీ ఫ్యూ అన్నాడు కాబట్టి ఆ రెండింటి ఇంకేమీ రాకూడదు ఆల్ జీమెయిల్స్ ఆర్ ఇమెయిల్స్ వాడు చెప్పాడు కాబట్టి మనము చేయగలిగింది ఏం లేదు ఓకే యాక్చువల్ గా అయితే జీమెయిల్ కి గూగుల్ కి మధ్యలో ఇంకేమీ ఉండకూడదండి వాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి తీసుకోవడమే ఫస్ట్ వన్ అట్లీస్ట్ సమ్ గూగుల్స్ ఆర్ ఇమెయిల్స్ అని ఇచ్చాడు గూగుల్ లో కొన్ని కన్ఫామ్ గా ఇమెయిల్స్ అవుతాయి నో గూగుల్ ఈజ్ ఇమెయిల్ పనికిరాదుగా ఓన్లీ వన్ ఫాలోస్ నెక్స్ట్ నో ఎలిఫెంట్ ఈజ్ ఎ టైగర్ ఎలిఫెంట్ ఏది ఏం కాదని చెప్తున్నాడు టైగర్ ఓన్లీ ఫ్యూ టైగర్స్ ఆర్ జిరాఫీస్ ఓన్లీ టూ టైగర్స్ ఫ్యూ టైగర్స్ ఆర్ జిరాఫీస్ ఓన్లీ ఫ్యూ జిరాఫీస్ ఆర్ కౌస్ ఓన్లీ ఫ్యూ జిరాఫీస్ ఆర్ కౌస్ ఓన్లీ ఫ్యూ అని ఇచ్చాడు ఫస్ట్ వన్ అట్లీస్ట్ సమ్ టైగర్స్ ఆర్ కౌస్ అని ఇచ్చాడు మే ఆర్ మే నాట్ రెండోది సమ్ జిరాఫీస్ ఆర్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఎలిఫెంట్స్ అని ఇచ్చాడు కరెక్టేగా జిరాఫీస్ లో టైగర్స్ అనే టైగర్ ఏది ఎలిఫెంట్ కాదు సో ఓన్లీ టు ఫాలోస్ నెక్స్ట్ నైంటీ ఎయిత్ వన్ సోన్ ఆల్ క్లాసెస్ ఆర్ స్కూల్స్ ఓన్లీ ఫ్యూ స్కూల్స్ ఆర్ రూమ్స్ నో రూమ్ ఈజ్ ఎ పెన్ అని ఇచ్చాడు రూమ్ ఏది పెన్ కాదు పెన్ కి స్కూల్ కి పెన్ కి క్లాస్ కి రిలేషన్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఫస్ట్ వన్ ఆల్ క్లాసెస్ ఆర్ రూమ్స్ అని ఇచ్చాడు ఆల్ క్లాసెస్ ఆర్ రూమ్స్ అనేటువంటిది మనకి కన్ఫామ్ గా అవుతుందా లేదా అంటే ఓన్లీ ఫ్యూ ఉంది కాబట్టి మనం అది కన్ఫామ్ గా అయితే చెప్పలేము నెక్స్ట్ ఆల్ పెన్స్ కెన్ నెవర్ బీ క్లాసెస్ అని ఇచ్చాడు పెన్స్ అన్ని ఎప్పటికీ క్లాసెస్ అవ్వు అంటున్నాడు అసలు పెన్ కి క్లాసెస్ కి రిలేషన్ మనకి కన్ఫామ్ గా క్లారిఫికేషన్ లేదుగా సో వాడు ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లో అది కన్ఫామ్ గా తెలియదు కాబట్టి నైదర్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ నో మెన్ ఈజ్ ఎ ఉమెన్ ఓన్లీ ఫ్యూ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ ఉమెన్స్ ఓన్లీ ఫ్యూ రిలేటివ్స్ ఆర్ చిల్డ్రన్స్ ఫస్ట్ వన్ చూడ సమ్ మెన్స్ ఆర్ డెఫినెట్లీ నాట్ రిలేటివ్స్ అని ఇచ్చాడు మెన్స్ లో కొన్ని కన్ఫామ్ గా రిలేటివ్స్ కాదు మెన్ కి నెక్స్ట్ అదే విధంగా రిలేటివ్స్ కి మెన్ కే రిలేటివ్స్ కి కన్ఫామ్ గా క్లారిటీ లేదండి చెప్పలేము రెండోది ఆల్ చిల్డ్రన్స్ కెన్ నెవర్ బి ఉమెన్స్ అని ఇచ్చాడు చిల్డ్రన్స్ అందరూ ఎప్పటికీ ఉమెన్స్ కాదు ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషన్ లో ఒకసారి ఈ ఓన్లీ ఫ్యూ అనే దానికి ఆల్టర్నేటివ్ తీసుకుంటున్నారు ఓన్లీ ఫ్యూ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ మెన్స్ అని ఇచ్చాడు ఓన్లీ ఫ్యూ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ మెన్స్ అంటే మనకి చిల్డ్రన్స్ లో కొంతమంది మాత్రమే మెన్స్ అయి ఉండాలి అంటే చిల్డ్రన్స్ లో కొంతమంది మాత్రమే మెన్స్ అవ్వాలి అంటే కన్ఫామ్ గా ఇలా తీసుకుంటాం చిల్డ్రన్స్ లో కొంతమంది మాత్రమే నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఫర్దర్ గా ఇచ్చినటువంటిది ఓన్లీ ఫ్యూ రిలేటివ్స్ ఆర్ చిల్డ్రన్స్ రిలేటివ్స్ లో కొంతమంది మాత్రమే చిల్డ్రన్స్ అయి ఉండాలి ఇలా తీసుకోవాలి అంతేగాని రివర్స్ అవ్వదు అంటే ఆల్ ఉమెన్స్ ఆర్ చిల్డ్రన్స్ అవుతారు కానీ ఆల్ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ ఉమెన్స్ అవరు అంటే సమ్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్స్ ఆర్ నాట్ ఉమెన్స్ సేమ్ అదే విధంగా ఆల్ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ రిలేటివ్స్ అవుతారు కానీ ఆల్ రిలేటివ్స్ ఆర్ నాట్ చిల్డ్రన్స్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ది రిలేటివ్స్ ఆర్ నాట్ చిల్డ్రన్స్ పాజిబిలిటీ ఉంది అక్కడ సో ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చింది ఆల్ చిల్డ్రన్స్ కెన్ నెవర్ బి ఉమెన్స్ అనేది కన్ఫామ్ గా అవుతుందా లేదా అనేటువంటిది కనుక చెక్ చేసినట్లయితే ఓకేగా ఉమెన్స్ అందరూ చిల్డ్రన్స్ అవుతారు కానీ ఈ చిల్డ్రన్స్ పార్ట్ ఉమెన్స్ అయ్యే అవకాశం లేదు సో ఓన్లీ టు ఫాలోస్ సో ఓన్లీ ఫ్యూ అన్నప్పుడు సమ్ నాట్ వస్తుంది అనే పాయింట్ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే లాస్ట్ వన్ ఆల్ వాటర్స్ వాటర్ ఆర్ రివర్స్ ఆల్ డ్యామ్స్ ఆర్ వాటర్ డ్యామ్స్ అన్ని వాటర్ అని ఇచ్చాడు ఆల్ సీస్ ఆర్ రివర్స్ అని ఇచ్చాడు సీ కి వాటర్ కి రిలేషన్ చెప్పలేమండి ఓకే ఫస్ట్ వన్ అట్లీస్ట్ సమ్ రివర్స్ ఆర్ డ్యామ్స్ అని ఇచ్చాడు ఓకేగా నో సీ ఈజ్ వాటర్ అన్నాడు సీ కి వాటర్ కి నోనా సమ్మ అనేది కన్ఫామ్ గా మనం చెప్పలేము సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఫాలోస్ సో ఇవి ఇందుట్లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ మనకి డేటా సఫిషియన్సీ మోర్ దాన్ టూ స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి కొంచెం టైం టేకింగ్ అండి ప్రీవియస్ పేపర్ తో పోల్చుకుంటే కొంచెం టైం టేకింగ్ అవటానికి ఛాన్స్ ఉంది జాగ్రత్తగా ఒకసారి వెరిఫై చేసి చూడండి